assalamu alaikum students how are you all uh, as we have discussed uh, in the previous uh, topic that uh, parental care is actually the care of young ones and it is the protection of the eggs and the young ones as well as the female from the uh, enemies or from any hazard okay uh, we have discussed up to the uh, parental care in case of uh, amphibians now today the topic is parental care in reptiles the care of eggs and young ones by the parents from the enemies and from many unfavorable circumstances is called the parental care actually the parental care it is the instinctive behavior found in all higher group of animals it is the instinctive behavior it is present in the instinct it is present in the genes the phenomena of parental care is almost universal in the vertebrates it is found in all vertebrates present universally but the uh, parent offspring uh, re relationship varies greatly but ye hai ki different species mein पेरेंट और ऑफरिंग का रिलेशन डिफरेंट है लेट्स सी हाउ देयर इज पेरेंटल केयर इन केस ऑफ रेप्टाइल्स टर्टल एंड टोटॉइज आर ओ वी पेरस सो दे ले एग्स एंड जर्नली बरी दे आर एग्स इन सैंड मड और सॉइल इन ओपन सिचुएशन ऑल क्रोकोडेलियंस ले एग्स विच आर डिपोजिटेड इधर इन अ होल और अ नेस्ट so that is a really kind of a exciting uh, thing that uh, ki aapke paas ye jo crocodiles hain ye egg le karte hain aur unko kisi nest mein ya hole mein secure kar lete hain although most lizards and snakes are oviparous there are some that are ovoviviparous and even a few that are definitely viviparous so in case of snakes and lizards majority of them are oviparous but some of them are oviviviparous and viviparous most lizard bury their eggs in earth or sand kya karenge kisi bhi sand mein kisi bhi matti mein isko uh, bury karna dafna dena theek hai some uh, deposit them in rotten logs under the rocks or in the crevices कोई भी सुराख मिले कोई भी पहाड़ों के बीच दरख्तों के बीच कोई भी नीचे जगह मिले तो ये सेव कर लेते हैं सिक्योर कर लेते हैं और बरी कर लेते हैं सम फीमेल गार्ड देयर एग्स इन सबटेरियन चैम्बर्स अंडर द यंग हैव हैज्ड तो क्या होता है कि ऐसी कुछ फीमेल्स जो हैं कुछ ऐसे चैम्बर्स होते हैं जिसमें ये एग्स जो हैं उनको सेव करते हैं और उसके बाद ये एग्स जो हैं वो हैच होते हैं many snakes bury their eggs in soft often moist soil sometimes they are deposited in rotten logs or under the stones stones ke niche bhi deposit kar sakte hain few snakes care for their eggs once they have finished laying the female python however after laying completely arranged the eggs in the form of a pyramid about which she coils her body kya hota hai ki ye jo python snake hai iski jo female hai ये एग्स ले करने के बाद एक पिरामिड शेप बना देती है और उसके राउंड अपनी बॉडी को कोयल कर देती है तो इस तरह से ये अपने एग्स की प्रोटेक्शन करती है ऑल द रिटल स्नेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर ओ वी 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 पेरस द एग्स आर रिटेन्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो एग रिटेन रहता है अनटिल दे आर रेडी टू हैच ट्रू वी वी पेरिटी हैज बीन फाउंड इन सम लिजर्ड्स एंड स्नेक्स ठीक है तो इस तरह से कुछ वीवी पेरिटी जो है वो कुछ स्नेक्स में और लिजर्ड्स में प्रेजेंट है राइट सो द एग्स आर रिटेन्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि ओ वी वीवी पेरस है तो ओ वी वीवी पेरस में एग जो है वो रिटेन रहता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मच ऑफ द एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फीमेल few reptiles provide parental care for the young ones theek hai 
मोस्ट रेप्टाइल्स हाउ एवर ऑन देयर ओन वंस हैच और बोर मतलब ये होता है कि कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे हैं जहां पर पेरेंटल केयर बहुत ही प्रीडोमिनेंट है पेरेंटल केयर इन बर्ड्स ऑल दी बर्ड्स आर ओवी पेरस एंड मेजोरिटी ऑफ देम कंस्ट्रक्ट सम सॉर्ट ऑफ नेस्ट इन विच एग्जेड और बर्ड्स तो ऐसी चीज है जिसको हम फिजिकली uh, हमारा देखना पॉसिबल है ना अब जैसे क्रोकोडाइल हो गया टोटाइज टर्टल्स हो गया वो इतना यूजली डेली लाइफ में आपको नहीं मिलते लेकिन बर्ड्स के केस में आपके पास ये ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको आप लाइफ टाइम में देखते हैं और नोट भी करते हैं ऑब्जर्व भी करते हैं सो इन विच द एग्स आर लेड एंड इनक्यूबेटेड बाई वन और बोथ द पेरेंट्स देर आर मैनी बर्ड्स स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यंग्स आर हैच in an advanced stage of development while there are some others whose youngs are entirely dependent on their parents when they hatch theek okay? hai to express the degree of development of youngs at hatching two terms atritical and precocial precocial atritical and precocial in atritical type the young ones are helpless and almost featherless at the birth atritical so on the basis of parental care the birds are of two types atritical atri atricical atricical and prococial and prococial theek okay? hai so these are the two types in which uh, number 1 atricial is that type of in which the young one is helpless means के आपके पास जैसे ही यंग वन हैच होगा तो ये फीदरलेस होगा एट बर्थ एंड मस्ट बी फेड बाय पेरेंट्स फॉर सेवरल वीक्स और ये इतना डिपेंडेंट होगा अपने पेरेंट्स पे कि पेरेंट्स इसको फीड करेंगे फॉर द टाइम बीइंग ठीक है सो प्रोकोशियल में ये है कि द यंग वंस आर कवर्ड विद डाउन फीडर्स Uh, when hatched and are able to follow the mother in search of food in a few hours so there are two types on the basis of parental care number one type is that in which the organism is featherless the young one is featherless and the other case the organism has a down feather with the uh down feathers present uh, and when it hatch Uh, it is able to follow the mother in a few hours theek okay? hai in communal uh, species like the uh, smooth billed uh, any ye ek species hai jisme most of the members of a flock or a colony flock colony ko kehte hain may assist in the care of young and the young of first brood may assist in the feeding of second brood तो बहुत सी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो बड़े होने के बाद बड़े होने के बाद छोटों की केयर करती हैं और छोटे जब बड़े होते हैं तो उससे छोटे कॉलोनीस में जो यंग वंस हैं उनकी केयर करते हैं दैट इज इन दी बिल्ड एनी पेरेंटल केयर इन मैमल्स नाउ लेट्स सी हाउ द मैमल्स दे आर प्रोटेक्टिंग दे आर यंग वंस द ओनली एग्स लेंग मैमल लिविंग इन द वर्ल्ड टूडे आर दी डग बिल प्लेटिपस एग लिंग मैमल जो के सिंगल है वो कौन सा है डग बिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी आन ईटर द फीमेल प्लेटिपस कंस्ट्रक्ट अ नेस्ट ऑफ वेजिटेशन इन अ चैम्बर विद अ ब्रीडिंग टनल सो इन केस ऑफ डग बिल प्लेटिपस दे एक्चुअली मेक अ नेस्ट व्हिच इज लाइक अ चैम्बर और अ टनल ऑल अदर मैमल्स आर वीवी पेरस सो वी आर वीवी पेरस द पीरियड ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ हाउ एवर वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप्स Young monotremes are very immature at the time of hatching. ठीक हो गया. Although capable of movement, they are blind, naked, and entirely dependent on the mother. So in uh, monotremes, there is there are few young ones that are very immature at the time of hatching. They totally depend on mother. They are blind. They are naked. Mammals like the birds may be atritical or Uh, हम कह सकते हैं कि मार्सुपियल मैमल्स आर 
uh, definitely atritical. They are helpless at the birth. Marsupials कौन से होते हैं जिसमें kangaroos की example भी आ जाती है ना तो इसमें क्या होता है कि ये अब helpless होते हैं अपने parent पे depend करते हैं Most insectivores like bats, carnivores and many rodents are all atritical. The young one of some species are naked at birth, so uh, they are they don't have any hairs. As we know that the hairs are the characteristic of mammals, but few young ones they don't have hairs. The eyes and the ears are not functional for the some day, and therefore they are required the parental care for some time. So we have seen that in some cases of the mammals. क्या होता है कि मदर पे डिपेंडेंस ज्यादा होती है बाजूकात यंग वंस नेकेड भी होते हैं ब्लाइंड भी होते हैं आईज और ईयर्स फंक्शनल नहीं होती ठीक है इन सम स्पीशीज सो इन सम स्पीशीज द यंग वंस देयर फोर दे आर आल्सो रिक्वायर पेरेंटल केयर फॉर सम टाइम द यंग वन ऑफ लार्ज हर्बी वोर आर प्रोकोशियल दे they are well advanced at the time of birth and some of them may be able to follow the mother within short period of time to so, uh, precocial mein ye hota hai ki wo young one jo hota hai wo itna um, uh, is uh, condition mein hota hai ki wo mother ko follow kar sake yani aapke paas ye jo first type thi jisko humne kaha atritical तो ये टाइप में यंग वंस जो है वो बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे जबकि प्रोकोशियल में ये होता है कि वो मदर को फॉलो करने के काबिल होता है कैपेसिटी रखता है नाउ ब्रीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स द ब्रीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स वेरी विद डिफरेंट फॉर्म्स ठीक है अगर स्पीशी टू स्पीशी डिपेंड करती है ब्रीडिंग हैबिट्स राइट right? those differences are correlated with the method of fertilization ab wahan ye depend karta hai ki method kya tha fertilization ka with kind of habits with the structure of the reproductive system with the prenatal care of the young ones and with seasonal and physiological changes in the animals kehte hain ki ye dekha gaya hai ki unka reproductive system kaisa hai unki prenatal care kaisi hai यंग वंस उनके कैसे हैं और वहां पर फिजियोलॉजिकल और सीजनल चेंजेस क्या आती हैं बैट मेट इन द फॉल एंड द स्पम इज स्टोर्ड इन द फीमेल टिल द फॉलोइंग स्प्रिंग यानी बैट वो ऐसा एनिमल है जिसमें मेटिंग के बाद स्पम स्टोर हो जाएगा फीमेल में और बाहर के आने का स्प्रिंग के आने का वेट करेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन आकर यानी इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो स्प्रिंग के आने का वेट करते हैं द क्वीन हनी बी स्टोर अप इनफ स्पम्स फ्रॉम द ड्रोन ऑन वन नुपचियल फ्लाइट टू फर्टिलाइज ऑल द एग्स शी ले ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम द क्वीन हनी बी स्टोर इनफ स्पम फ्रॉम द ड्रोन ठीक है ऑन वन न्यूपचियल फ्लाइट और टू फर्टिलाइज ऑल द एक्स शी ले ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कितना यूनिक वर्क है क्वीन बी का के ये जो ड्रोन से जो भी स्पम इस, इसको मिले होते हैं ये सारे के सारे एक्स के ऊपर ये स्पम स्प्रिंकल करती है ड्यूरिंग वन न्यूपचुअल फ्लाइट आई विल शेयर अ वीडियो विद यू इन विच देयर इज अ डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ दनी बीज इन केस ऑफ in case of uh, honey bees we have workers queen bee drones so i will share inshallah a video with you that is really very interesting that how there is um the production of eggs how uh, there are few colonies which are sterile few of them are fertile salmon spend most of their lives in the sea but spawn far up in land rivers in fresh water so they are talking about the uh, fishes the salmon spend most of their lives in the sea salmon kya karte hain ki zyada se zyada time apna uh, uh, samandar mein spend karte hain but spawn far up inland rivers in the fresh water yani salmon jo hai 
ये रहता तो सी में है लेकिन स्पॉनिंग या एग लेंग जो है वो फिर फ्रेश वाटर में होती है ईल्स ग्रो टू मेच्योरिटी इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स बट माइग्रेट टू द सी टू स्पॉन ईल्स आर दो फिशेज दैट ग्रो टू मेच्योरिटी इन फ्रेश वाटर तो आपके पास ईल्स मेच्योर मेच्योर तो फ्रेश वाटर में है लेकिन माइग्रेट कर जाती हैं सी में फॉर द स्पॉनिंग लेकिन आपने इसको एज इट इज नहीं करना आपने सबसे पहले ब्रीडिंग एनिम ब्रीडिंग हैबिट्स करना है फिर आपने देना है कि ब्रीडिंग हैबिट्स किस पे डिपेंड करती है डिपेंडेंस क्या है एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी ठीक है देन वी केम टू दी बर्ड्स फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी बैट्स second we have discussed about the honey bees third we have discussed about the salmons and fourth we have discussed about the eels right many animals provide nest of various sort to take care of the young like birds and some fishes there are most of the mammals that provide nest of various sort matlab different types of nest hain birds ke nest different honge fishes ke different honge इसी तरह टोटल्स और टोटल्स में जब हमने देखा क्रोकोडाइल भी नेस्ट बनाता है ठीक है सम फीमेल एनिमल्स कैरी द एग्स अटैच टू द बॉडी और टू द अपेंडेजेस ठीक है जैसे कि क्रे फिश एंड सर्टन एम्फीबियंस तो ये आपने एक यूनिक टाइप ऑफ बिहेवियर शो करना है कि जिसमें इसमें ये जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो फीमेल जो है वो एग्स को अपने अपेंडेजेस पे अटैच कर लेती है some of the uh, species they have brood pouches brood pouches for the eggs are provided by such forms as the mussel the sea horse and many others social insects to aapne phir batana ki brood pouches kaun si species mein hai examples ke sath social insects 